but the point is if you love history if you understand history if you have interest in history then history can be the best optional subject Hello students welcome to Plutus IS I am Dr Jitendra Kumar history faculty at Plutus IS Today in a short video of about 10 to 15 minutes I will try to make you understand why history optional is important and how to prepare for history optional is coaching institute required for history optional preparation or can self study can self study be sufficient for preparation of history as an optional subject for upsc examination so first of all sabse pehle samajhte hain ki history optional choose karna chahiye ki nahi choose karna chahiye and in one of the video i had discussed with my colleague also that how to choose optional subjects and what should be the priority in order to choose history as an optional subject or not let me tell you a student the first of all we will see that how to choose and why to choose hai na सो so, हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज दैट यू कैन सी इन टू द हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई टू चूज हाउ टू चूज वाई वाई इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर विच आई वॉन्ट टू गिव द आंसर लेट मी टेल यू जे देर इज अ वेरी जनरल परसेप्शन विन ए स्टूडेंट a start to choose their optional paper suppose you know that in the upsc examination ratio of the selection are mostly from the science background especially those who are from iits and i am they are the one who clear upsc examination ratio unki zyada hai there are very few people as compared to the science background okay but the point is that there is a very general conception that these people are very literate people they are very intelligent from the beginning that is they are the creamy layer of the education system in the 12th you are a topper you will go to iits i am ms in sab mein jayenge hai na fir usse kam hai to aap yahan jayenge wahan jayenge so point se hai initially beginning se hi iits i am wale jo log hote hain they are very uh, literate and then these people are hard working also not only literate they are hard working and they know how to solve these things in a very few time agar maan lijiye 100 padhna padhna hai So if normal student will take one day to read hundred page, this student will take almost almost around five hour, four hour to complete all those papers. So point here is that they are not able to clear it. But the point here is that who are the people who choose history as an optional? Why the people from IITs, IIM, and other places, engineers and doctors? These people, first of all, do not take their own optional. Suppose those who are a B Tech. they do not prefer to take chemistry optional mathematics optional na these people choose mostly the sociology optional anthropology optional and all e sab choose kar lete hain which are seem to be easy subject and we have a very good score in that subject but the matter is not like that that sociology anthropology literature are the easy subject and then history is a very subject very tough subject the matter is not like that if you prepare any subject take a syllabus of any subject you cannot complete those syllabus within 6th 6th month so you need at least 6 month time to prepare any of the optional subjects from the beginning and same things happen for history optional also within 6 month you are able to complete to aisa nahi hai ki kisi mein zyada time lag raha hai kisi mein kam time lag raha hai syllabus is lengthy syllabus is not lengthy hai na the point is that all these subjects are based according to their choice and also it is not necessary that this is not a scoring subject if someone understand he history very conceptually and he is going to answer the questions that is asked in this examination very nicely with critical analysis with making charts and map as it is done in the other paper the student scores here so 60% marks can be easily scored if we prepare all the topic very nicely even 65% so point is history is there a point history kyon choose karna chahiye see history the any student who is not from so who who are the people who choose history so one people 
who had a graduation in history someone has a graduation in history then those person should choose history or someone has a post graduation in history post graduation in history then they should choose and then lastly someone who has a interest in history interest in history so if you do not have interest in history and if you do not understand this conceptually then this will be your blunder तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होता है यू शुड लव हिस्ट्री अदरवाइज यू विल फील बोर्ड वेन यूवर यू डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट पॉलिटिकल बैटल्स है ना वैसे रामायण महाभारत वेदा छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान देन महात्मा गांधी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह ये सब तो सब जानते हैं सबको सुनने में अच्छा भी लगता है एंड एवरी वन नोज इन डिटेल अबाउट देम बट द पॉइंट इज देर आर अदर नेम्स so many complexities are there mansabdari system jaidari system agrahara brahmande vishti there are so many typical words are there which is difficult to understand but the point is if you love history if you understand history if you have interest in history then history can be the best optional subject the questions are very direct let me tell you more than 50% percent questions have been directly asked and remaining 40% percent questions have been analytically asked so if you prepare for 6 month with the basic study material and the guide of a teacher you will be able to complete your syllabus within 6 month this is what happens so someone has an interest then you should choose someone has a graduation post graduation then you should continue then someone i know i have some of my students who are from the btech background some of the students who have done their graduation in anthropology graduation in english literature and then they have chosen history as a optional subject and they are grasping all the subjects all the topic of history very nicely in the class so history is very important hai na this is for why we should choose now the point is that history kya fayda hota hai so benefit ki agar hum baat kare what is the benefit why me what is the benefit in choosing history so when we talk about benefits of the choosing history so most important benefit is shown that you can see here in the history choosing first point it helps you in the gs paper 1 then it will help you in the prelims examination in the gs paper 1 about 5 to 6 question had been asked from history then prelims about 15 to 20 question is from history so this is playing very important role and history will also play important role in the interview also and even after interview this is going to help you in the services also so history will never leave you there is a very famous person in the history and this person is es car who had written about history that in his book what is history he has written that history is a unending dialogue between past and present हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होता है चलता रहता है आपके पीछे जाता रहेगा सो हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नॉट ओनली हेल्प्स इन पेपर वन मेंस प्रीलिम्स बट इंटरव्यू बट आल्सो दी आफ्टर सिलेक्शन सो दिस इज नो दैट व्हाई हिस्ट्री वी शुड चूज नाउ दी पॉइंट इज दैट वेन वी चूज हिस्ट्री वाट इज द सिलेबस एंड विच बुक वी शुड रीड है ना तो वेन यू टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस दूसरी हमारे पॉइंट है हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस history optional syllabus so what is there in the history optional syllabus the so simple point here in the history optional syllabus is that we divide history optional into two part we have two paper one is paper 1 the second is paper 2 paper 1 and paper 2 simple so we have two paper the paper 1 include ancient plus medieval india medieval india then we come to the paper 2 the paper 2 starts from modern india and plus world history ए 
ये हमारे पेपर्स हैं ठीक है दिस इज द सिलेबस ऑफ द हिस्टोरिकल टॉपिक दैट वी हैव सीन वेन यू टॉक अबाउट एंशियंट इंडिया मिडिवल इंडिया मॉडर्न इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री विच बुक आर इम्पॉर्टेंट टू रीड सो बेसिक स्टडी मेटेरियल की बात करें द बेसिक स्टडी मेटेरियल दैट वी नो द बेसिक स्टडी मेटेरियल द बुक दैट यू मस्ट रीड वो बुक जो आपको पढ़नी चाहिए वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है न्यू एनसीआरटी सो न्यू एनसीआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड स्पेशली फ्रॉम क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्व ओके देन अदर स्टैंडर्ड बुक इज बाय एनसेंट इंडिया बाय आर एस शर्मा एनसेंट इंडिया बाय आर एस शर्मा देन वी हैव मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा ओके स्टूडेंट देन वी हैव मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर ओके देन वी हैव वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मल लॉ नॉर्मल लॉ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक बेसिक स्टडी मेटीरियल ऑफ द एन सी आर टी है ना फिर दूसरी सो अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक स्टडी मेटीरियल इन द एन सी आर टी वी हैव सम ऑफ द एडवांस स्टडी मेटीरियल एडवांस स्टडी मेटीरियल स्टूडेंट इन द टर्म्स ऑफ दिस एडवांस स्टडी मेटीरियल वी कैन हैव द बुक ऑफ द मैपिंग मैपिंग बुकलेट आप ले सकते हैं बुकलेट देन वी कैन हैव थर्टी ईयर्स ऑफ पी वाई क्यू थर्टी ईयर्स ऑफ पी वाई क्यू सो इफ यू रीड ऑल दी स्टेट्स वेरी नाइसली यू आर गोइंग टू सॉल्व एट लीस्ट एटी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन सो वाट एवर क्वेश्चन आर बिंग आस्ट इन द एग्जामिनेशन एटी परसेंट ऑफ दैट विल बी सॉल्व विद द एनालिसिस ऑफ रीडिंग ऑल दी स्टेट्स मेटीरियल्स अगर आप ये सही से पढ़ लेते हैं तो आपकी आराम से सॉल्यूशंस मिल जाएंगे अब पॉइंट है वाट टू डू विद दैट ट्वेंटी परसेंट और जो ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में दैट इज सीम्स टू बी टफ टू आंसर बाई यू इफ यू डू अ सेल्फ स्टडी क्योंकि देर आर मेनी टॉपिक मेनी रिसर्च हैव बीन डन ऑन द फील्ड फॉर विच नो सिंगल बुक इज रिटेन to discuss that matter jaise maan lijiye questions nature pe aata hai science and tech pe aata hai analytical questions aa rahi hai question is coming on the gandhi hai na his centralist approach his leftist approach his rightist approach so many questions the question will come the decolonization hai na uh, how vietnam and these all country become independent and all so so many questions are there that is briefly top so 80% to bahut aasani se aa jayenge 80% you will be able to answer very nicely For those points, you need a help book. है ना दूसरे पॉइंट के लिए थोड़ी सी आपको हेल्प की जरूरत है सो फॉर दिस पॉइंट यू कैन रिफर है ना फॉर दिस द थर्ड पॉइंट जो हमारा है फॉर दिस ट्वेंटी परसेंट है ना जो आपकी जो ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन बची है ना फॉर दिस वन यू कूड रिफर द रिसर्च रिफरेंस है ना एडवांस रिसर्च मेटेरियल है ना इसलिए आपको रिसर्च मेटेरियल की जरूरत पड़ेगी ऑन दी पार्टिकुलर टॉपिक सो स्पेशली दिस कैन बी डन बाई एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट सो इट इज वेरी टफ टू गो थ्रू ऑल दी टॉपिक हाँ तो हेयर दी कोचिंग और दी गाइड प्ले डू वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओके सो सपोज इफ यू अटेंड अ कोचिंग ऐसे होता है ना जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली में किसी कोचिंग किसी एग्जाम सेंटर में जाना है and if you do not take the help of metro you do not take any cab hai na you do not have google map aur aapko exam center mein 20 km dur pahunchna hai ask me 
आपको दो तीन चार घंटे लग जाएंगे पहुंचने में 20 किलोमीटर विदाउट द हेल्प ऑफ मैप है ना कि विदाउट द हेल्प ऑफ मेट्रो मैप एंड कैब मान लो आपको बस से जाना है तो 20 किलोमीटर जाने में बिकॉज यू डू नॉट नो द डायरेक्ट रूट ऐसा तो नहीं है ना कि आपको मान लीजिए कि नेहरू प्लेस से नई दिल्ली जाना है दिस डायरेक्ट बस गोइंग फ्रॉम नेहरू प्लेस टू नई दिल्ली ऐसा पॉइंट तो नहीं है तो ऐसा कोई डायरेक्ट बुक नहीं है दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस लेवल्स वेरी होलिस्टिकली सो हेयर द गूगल मैप मेट्रो और कैब प्लेज इम्पॉर्टेंट रूल थोड़ी सी महंगी होती है चीज़ें बट यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुँचा देगा सो गूगल मैप एंड दिस मेट्रो एंड दिस कैब विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रीच यू ऑन द टाइम हेयर द क्रोचिंग एंड द राइड प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो विद अंडर द गाइडेंस ऑफ सम पीपल यू विल बी एबल टू रीच एट दैट प्लेस विद इन वन आवर एक घंटे में आप पहुँच जाएंगे एक घंटे क्या यू कैन रीच देर इन हाफ एन आवर ऑल्सो ट्वेंटी किलोमीटर सो पॉइंट इज दैट हेयर इफ यू प्रिपेयर द क्रोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंस्टीट्यूट The point is that they will guide you to two hours each, and then you prepare, sell, you prepare and have a self-study what you were taught in the coaching for the next two hours, and then your preparation will be done. Uh, mind me one question here: that your preparation for UPSC is not a punch over CA योजना five-year plan, है ना? You have to complete this topic especially within a very limited time that you have one and half year. and within this time you have to prepare your optional also and then you have to prepare for your other subjects also gs paper prelims and all newspaper we have so here this plate so point is that if you join any institute hai na agar aap institute join karte hain and if you join me hai na especially me at a pluto sis here you do not have to read any of these materials ye jitne bhi material hai na हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है है ना इफ यू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट है ना सो इफ यू डू अ हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स है ना इफ यू डू अ हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स विद मी व्हाट यू विल गेट सो वी विल हैव अ हिस्ट्री ऑप्शनल है ना प्रिपरेशन विद जितन कुमार वट विल यू गेट एंड वट यू विल नॉट हैव टू रीड लेट मी टेल यू एज पर माई प्रीवियस एक्सपीरियंस आर ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी प्रोवाइडेड नोट्स दैट यू विल नॉट हैव टू रीड एनी ऑफ दिस टेक्स कोई भी टेक्स आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा नोट्स क्या सिस्टम मिलेगा आपको यू विल हैव अ नोट्स फॉर एंड इंडिया दैट यू विल नॉट हैव टू रीड एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम द बुक You will have a notes for medieval India. That is pre especially prepared from the different different sources. More than ten books I have consulted to prepare each book. Okay, then we have notes for modern India. Then we have notes for post independent India. then you have notes for world history and then you have a separate notes and a separate notes we have especially for the mapping so mapping is one of the toughest one and in one of the other lecture i will try to make you understand how to decode the mapping part and how to prepare very nicely with the mapping system in one of the video i will make a video so apart from this बट वी विल हैव फर्दर नोट्स के अलावा आपको जो मिलने जा रहा है वो आपको मिलेगा पी पी टीज सो यू विल हैव द पी पी डीज फॉर ऑल दिस चैप्टर जितने भी चैप्टर्स आपने देखा ऑल द टॉपिक विल हैव पी पी टीज एंड अपार्ट फ्रॉम पी पी टी द थर्ड थिंग दैट यू विल हैव विल बी दी पी वाई क्यू एक्सप्लेनेशंस सो पी वाई क्यू एक्सप्लेनेशंस विल बी अवेलेबल टू यू इन द प्रिंटेड फॉर्म और इन द सॉफ्ट कॉपी ऑन All the most important chapters. So what so total chapters? अगर हम माने अगर मैं पूछूँ total chapters कितने होते हैं So to, if we talk about total chapters and how many chapters had explanations, okay? So total chapters के अंदर बात किया जाए how many chapters we have? I will I will show you these chapters also. For example, then you will be able to understand that how many chapters we have, okay? So in this one you are getting to all these facilities, okay? So let me uh, whatever chapters we have. तो वेन बी टॉक अबाउट एन सेंड इंडिया जैसे मान लीजिए चैप्टर्स की बात कर ले टोटल कितने चैप्टर्स हमारे पास है 
so all the important chapters will have the will have the especially the p y 2 explanations so when we go to ancient india has total 13 chapters medieval india has total 7 chapters modern india has total 12 chapters post independent india has total 6 chapter world history has total 10 chapters the total two chapters aapke ho gaya hai na so it become 42 and 52 around 58 hai na to maan lijiye 58 to 60 chapters ke beech mein total chapters hai so isme se at least 5 chapters are those jis pe kam se kam 50 questions puche exam mein out of this total 50 60 chapters the 5 chapters are targeted on which around 50 questions have been lost in the last 30 years. Har saal le do question rehte hai. So we have identified that and for that we have prepared especially PUIQ explanation of about 50 pages, 100 pages hai na, as per the demand of the questions. So this is what you are getting to this. So I hope that you are able to understand that how, why we should choose history optional. Kyon choose karna chahiye, isse kya faayde hai, or choose kar liya to preparations kaisi karni chahiye, us pe hume dhyan dena hai. And then we have to see what is the syllabus, what is the basic study material, what is the advanced book and then what is the research materials and how you can keep up with the writing. So a student, we are going to start our new batch from the 2nd of January 2025. If you wish to join our batch and you want to complete your syllabus within 5 to 6 months, do not need to waste your time either. You can feel free to contact our admin team and we will have a, a demo classes uh, each Saturday from the uh, say, uh, from uh, next week onward. So, each Saturday at 10 a.m. near by the Karol Baj Metro Station in the Apsara building, we will have demo classes. You can join us, you can contact our team. The demo classes can be given in the online mode also. Okay, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel.